Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wa salatu wa salam ala shafil anbiya wa musalim Sayyidina maulana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi ajma'in wa ba'da Alhamdulillah Syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kerana Mempertemukan kita sekali lagi pada hari ini InsyaAllah Dan uh, pada kali ini insyaAllah kita akan menyambung perbincangan kita Dalam siri ikhlas kuasa luar biasa dan tajuk yang akan kita uh, bincang kepada kali ini ialah tentang ikhlas pembuka hijab. Saudara-saudari yang rahmati Allah Subhanahu taala, apabila kita lakukan sesuatu amalan tetapi tujuan dan juga matlamat kita lakukan perkara tersebut mempunyai matlamat ataupun kepentingan tertentu. Maka Perbuatan seperti ini sebenarnya dia akan menjadi hijab antara kita untuk hampir dengan Allah Subhanahu taala. Ini kerana kita perlu sedar ya, kita perlu sedar bahawa amalan kita cuma akan diterima oleh Allah Subhanahu taala kalau kita mempunyai keikhlasan kepadanya. Ya. Kita juga perlu sedar bahawa kalau kita mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu taala atau ganjaran daripada Allah Subhanahu taala maka Allah Subhanahu taala bukan hanya melihat amalan kita tetapi dia melihat jauh di dalam sudut hati kita tidak perlu amalan yang banyak jika ianya ikhlas kepada Allah Subhanahu taala tetapi kalau amalan yang banyak sekalipun jika tidak ada keikhlasan dalam hati maka semuanya itu adalah menjadi sia-sia dan tidak dipandang langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kita perlu ingat bila kita melakukan sesuatu amalan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita telah menyutukan Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini adalah satu dosa yang amat besar. Jadi alangkah malangnya kita, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita melakukan satu amalan bersusah payah melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu taala menunaikan solat sebagai contoh menunaikan zakat bersedekah membantu orang lain yang memerlukan bantuan daripada kita dalam yang dalam masa yang sama kita bukan mendapat pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu taala tetapi mendapat dosa dan laknat daripada Allah Subhanahu taala wal a'udzu billah muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu taala kadang-kadang Apabila kita melakukan amalan Semasa kita melakukan amalan tersebut Kita merasakan kita begitu ikhlas kepada Allah SWT Pada peringkat permulaannya Namun syaitan begitu bijak datang menghampiri kita Syaitan akan membisik-bisikkan di telinga kita Mengatakan bahawa Wow Kamu ini adalah orang yang hebat Kamu ini adalah orang yang luar biasa Kamu membuat ibadat yang begitu banyak Kamu begitu pemurah Dan inilah Kalimah-kalimah yang sentiasa diulang-ulang oleh syaitan dalam pemikiran kita sehingga kita merasakan diri kita sudah hebat maka segala-galanya akan merosakkan amalan-amalan yang selama ini kita lakukan. Muslimin dan muslimat dan rahmatullahi Allah SWT kita sentiasa perlu mengharapkan bantuan daripada Allah SWT. Kita sentiasa perlu berdamping dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sentiasa perlu berbisik dengan Allah. Kita selalu berkata-kata dengan Allah. Kita sering perlu sering sentiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon, ya Allah, sesungguhnya aku ini hamba-Mu yang amal lemah, ya Allah. Sesungguhnya, sesungguhnya ya Allah, aku ini hamba-Mu yang amat kerdil, ya Allah di sisi-Mu, ya Allah. Hanya engkau yang mampu membantuku Hanya engkau lah yang dapat menjauhkan aku daripada syaitan Bisikan-bisikan syaitan Ya Allah Ya Allah Ya Tuhanku Aku tidak terdaya untuk melawan syaitan Kerana syaitan itu dapat melihat aku Dan aku tidak mampu melihatnya Ya Allah Tetapi syaitan adalah makhlukmu Ya Allah Syaitan adalah makhlukmu dan engkau yang menciptanya Ya Allah dan syaitan itu adalah Makhluk yang lemah di sisimu Ya Allah Berilah kekuatan kepadaku ya Allah dalam setiap amalanku untuk menjadi insan-insan yang ikhlas yang melakukan amal ibadat hanya kepadamu ya Allah. Muslimin muslimat dan rahmatullahi Allah Subhanahu taala. Selagi mana kita tidak mencapai keikhlasan kepada Allah dalam setiap amalan kita. 
Kalau kita pergi bekerja, bekerja hanya semata-mata untuk mendapatkan gaji, hanya takutkan kepada majikan contohnya, takut diambil tindakan sebagainya, maka itu tidak merupakan satu amalan yang dikira sebagai ikhlas kepada Allah SWT. Muslimin muslimat dan rahmat Allah SWT. Bila kita melakukan satu amalan, kita sentiasa perlu berhubung dengan Allah. Sebelum kita melakukan amalan-amalan yang hendak kita lakukan, kita sentiasa berbisik dengan Allah. Ya Allah, aku melakukan segala-galanya ini adalah semata-mata untuk mencapai radamu, Ya Allah. Aku tidak peduli apa orang kata. Aku tidak peduli apa orang yang akan menuduh aku berbagai-bagai. Aku tidak peduli itu semua. Yang penting, engkau reda dengan aku, Ya Allah. Muslimin dan Muslimat, yang dirahmati Allah SWT, kalau sekiranya kita sudah mampu mencapai keikhlasan sedemikian, maka insya Allah syaitan tidak akan mampu lagi mendekati kita maka apabila kita melakukan semata-mata mencari redha Allah SWT dan tidak memperdulikan dan tidak pernah mengharapkan balasan ganjaran pahala ganjaran daripada manusia ataupun kita tidak perlu mengharapkan uh, pengintarafan manusia pujian dan sanjungan daripada manusia maka pada ketika itu kita akan dapati bahawa hijab kita dengan Allah Taala akan terla, terlerai Hijab kita dengan Allah SWT akan runtuh dan kita akan menjadi manusia-manusia yang hampir dengan Allah SWT. Justru, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau lah Tuhan yang maha pemurah, yang maha penyayang, maha pengasih, maha pengampun, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, sungguhnya kami telah melakukan banyak kesilapan dalam kehidupan kami. Berilah kekuatan kepada kami untuk Meneruskan kehidupan ini dalam keredaanmu ya Allah. Bantulah kami untuk mentaatimu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyati ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.